Hi guys, welcome back to our channel. In this case, we are going to show you the matte filling. In the screen, we are going to show you the matte filling. We are going to show you the matte filling. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக வீடியோ வரப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகேவா இதுதான் இது வந்து நான் நார்மல் நீடியில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆரி நீடியில் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் நார்மல் நீடியில் மட்டும் வச்சு எப்படி இந்த மேட் ஃபில்லிங் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு மேங்கோ மோட்டிவில் போட்டு பார்த்தேன் அடுத்து ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கொயர் டைப்பில் கொஞ்சம் நைனுக்கு இந்த சைடு ரோ வந்து நைனும் காலமும் நைன் அந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் ரொம்ப க்ளோஸ்டாக ஒரு கால் கால் இன்ச் விட்டு வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுக்கு எடுக்கிற மாதிரி த்ரெட்டு நல்லா எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஒரு நான் நான் எத்தனை ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தேன்னா எயிட்டு இன்ட்டு எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வரும் இப்போ இன்னும் கூட கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவு போதுங்கிறக்காக நான் இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் போட்டிருக்க அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு எயிட் எயிட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தால் போதும் எயிட் இன்ட்டு இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் வரும்ல இப்போ இந்த போட்டிருக்கேன்ல இப்போ ட்ரிப்பிள் கலர் வரணும் எனக்கு அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு சைடு மட்டும் எனக்கு ட்ரிப்பிள் கலர் கொஞ்சம் பார்க்க நம்ம இப்போ போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் ஒன்று விட்டு ஒன்று நான் போடுறேன் இப்போ ஒரு லைனில் க்ரீன் போட்டுட்டு ஒரு லைன் எம்டியாக விட்டுருக்கேன் பார்த்திங்களா அடுத்து க்ரீன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து இன்னொரு லைன் எம்டியாக விட்டுட்டு அடுத்து அதில் க்ரீன் போடுறேன் இந்த மாதிரி வர்றப்ப கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்திங்கன்னா அந்த த்ரெட்டு வந்து சரியாயிடும் அகெயின் அதே மாதிரி அந்த சைடு போடணும் இதே மாதிரி க்ரீன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுருங்க ஐ மீன் நீங்கள் எந்த த்ரெட் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கலர் நான் க்ரீன் எடுத்துருக்கனால நான் க்ரீன் சொல்கிறேன் இன்னும் ஒரு லைன் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கோம்ல அந்த இடத்துக்கு வந்து நான் வந்து மெரூன் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுவும் சேம் அதே மாதிரி தான் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நான் வந்துட்டு இது வந்து கலர் மாறி மாறி தெரியுது கேமராவில் பார்க்குறக்கு பட் ஆக்சுவலி இப்போ தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த நல்ல க்ரீன் கலர் த்ரெட்டு வந்து நல்ல க்ரீன் டார்க் க்ரீன் சொல்லுவோம்ல அந்த டார்க் க்ரீனு க்ளாத் வந்துட்டு நல்ல கொஞ்சம் லைட் க்ரீனாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ நான் இடையில் கொடுக்குறது வந்து எல்லோ கலர் காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்டிச் வந்து ஆரி ச ஆரி தெரியாதவங்க கூட நம்ம இந்த ஸ்டிச் வந்து போட்டுடலாம் பிகாஸ் இது நார்மல் நீட்டியில் தான் போடுறோம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான ஸ்டிச்லாம் இல்லை பட் பார்க்க வந்து ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக இருக்கும் புதுசாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு லைனில் வந்துட்டு க்ரீன் மேலே இருக்கா அடுத்த லைனில் வந்து மெரூன் மேலே இருக்கும் அந்த இப்போ அந்த லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்போம்ல அந்த இடத்துல கீழே இறக்கிடணும் த்ரெட்டை நம்ம போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஹை இந்த லைன் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இப்போ அந்த லைன்லையே தான் அந்த த்ரெட்டு வந்து அந்த லைனுக்கு போகணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் சொல்கிறது புரியுதா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி விலகி இருக்கப்போ தள்ளி விட்டுடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மா க்ரீன் இருந்துச்சு அப்புறம் மெரூன் இருந்துச்சு இப்போ க்ரீன் மாற்றி மாற்றி இதே மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் எடுத்துகிட்டு கொடுத்திங்கன்னா வெளியே வந்துடும் த்ரெட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து இது ஹேண்டில் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் சர்தோசினா கூட மாட்டி இழுக்கும் த்ரெட்டில் வந்து அந்த மாதிரி மாட்டி இழுக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன த்ரெட்டெல்லாம் வந்துட்டு விலகி இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுட்டு சரி பண்ணிங்கன்னா சரியாயிடும் இப்போ ஓரளவு ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் லாஸ்ட் ஒரு இது மட்டும் லைன் மட்டும் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ வந்து க்ரீன் கீழே இருக்குது இப்போ வந்து அடுத்த ல முன்னாடி லைனில் வந்து க்ரீன் கீழே இருக்கா இப்போ நம்ம போடுற லைனில் வந்துட்டு க்ரீன் மேலே இருக்கணும் மாற்றி மாற்றி இப்போ என்னால் அதுக்கு மேலே தள்ள முடியல ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன்னா கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் நீடில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு லைன் மட்டும் விட்டுட்டேன் எடுத்துகிட்டு திருப்பி அந்த ஒரு லைனுக்குள்ளே உள்ளே போட்டுக்கலாம் இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலன்னா இப்போ ஒரு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக ஒரு சாரி கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ப்ளைன் சாரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலும் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மல்டி கலர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சாரி மேட்சிங்க்கு சொல்கிறேன் பட் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலான்
பீகாக் போஷன் ஃப்ளவர் வந்து போடுறோம்ல அதிலே வந்து இந்த மல்டி கலர் கொடுக்கலாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு நம்ம என்ன ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோனே தெரியாது ஓகே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இது பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது இப்போ வந்துட்டு நம் நடுவில் நடுவில் பாக்ஸ் விடுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சின்னதாக ஒரு பெரிய ஸ்கொயர் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து செப்பரேட் ஆகிற மாதிரியும் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் தெரியுதுல்ல ஓகே இப்போ வந்து நான் ஒரு சின்னதான ஒரு பீடு எடுத்துக்கிறேன் சுகர் பீடு கிடையாது சுகர் பீடுக்கு அடுத்த சைஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி எனக்கு பீடோட சைஸ்லாம் நிஜமாக தெரியாதுங்க அவ ஏதோ ஏ இந்த பீடு அந்த பீடு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் நான் போய் பார்த்து வாங்குறப்ப இதை விட பெரிய சைஸ் கொடுங்க சின்ன சைஸ் கொடுங்கன்னு பார்த்து தான் வாங்கிப்பேன் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஃபுல்லாக போடாமல் ஒன்று விட்டு ஒன்று அந்த மாதிரி போடுறேன் இப்போ ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஒரு பீடு வச்சிட்டேன்னா செகண்ட் பாக்ஸில் வைக்காமல் தேர்ட் பாக்ஸில் வைக்கணும் அடுத்த அடுத்த லைன் போகிறப்ப அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இந்த மாதிரி வைக்கலாம் இது மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம இந்த லைன் போட்டிருக்கோம்ல ஒரு பாக்ஸ் இன்னொரு பாக்ஸ் மீறி போகிறப்ப ஒரு கிராஸ் மாதிரி இருக்கா ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த இடத்துல கிராஸாக நம்ம வந்து போடலாம் இந்த பாக்ஸ்குள்ளேயே போட்டால் அழகாக இருக்கும் இந்த கிராஸில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த த்ரெட் த்ரெட் விலகாது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த டவுட் இருக்குது எனக்கு வந்துட்டு ஒரு வேளை நான் ஃப்ரேம் கலட்டினதுக்கப்புறம் எனக்கு லூஸ் ஆகலாம் அப்படின்லாம் டவுட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது ஒரு வேளை அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கிராஸ் மேலே கரெக்டாக அந்த பீட் போடுங்க அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக இதாகிடும் கலட்டினாலும் அந்த லூஸ் வந்து தெரியாது பட் இது மாதிரி போட்டு பாருங்கள் பார்க்க ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் சிம்பிளாக வேணும் நீட்டாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அட் த சேம் டைம் டிசைனும் பார்க்க புதுசாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு பீடாக வச்சு முடிச்சிட்றேன் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கோல்டு கலர் பீடு தான் பண்ணணும்னு கிடையாது ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுக்கலாம் இல்லை கர்த்தானா கொடுக்கலாம் யோ சாய்ஸ் எப்படி வேணாலும் போடலாம் இதை சுற்றி நான் வந்து அவுட்ரு லைன் மாதிரி கொடுக்குறேன் அதை வந்து நான் பெரிய பீடு எடுத்திருக்கேன் பெரிய பீடும் கொடுக்கலாம் சின்ன பீடும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சைஸை பொறுத்து இடத்த பொறுத்து நான் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பெரிய பீடு கொடுக்குறேன் எப்போவுமே மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் பெரிய பீட் கொடுக்குறப்ப மோத்தி பீடு அந்த கொடுக்குறப்ப வந்துட்டு ஒரு ஒரு பீடாக ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு பீடு வந்து ஆடாமல் இருக்கும் எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரெண்டு த்ரெட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஐ மீன் வேறு கலர் ரெண்டு கலர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்னும் ஃபோர் கலர்ஸ் வரும் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்துட்டு எண்டு நாட் போட்டுருங்க எண்டு நாட் போட்டு முடிச்சுருங்க இப்படி தான் இது வந்து ஸ்க்ரீனில் தான் சொன்னேன்ல கலர் மாறி மாதிரி தெரியுது இது வந்துட்டு நான் சே மேங்கோ டிசைன் வந்து ட்ரை பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல இது பாருங்களேன் சேம் எதுவும் அதே மாதிரி தான் அதனால் அதில் ட்ரிபிள் கலர் யூஸ் பண்ணேன் இதில் வந்து டபுள் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நெருக்க நெருக்கமாக வேறு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு லைன் வந்து க்ரீனில் போட்டிருக்கேன்னா அடுத்து எல்லோ லைன் இதில் போட்டோல அதே மாதிரி தான் பட் ரொம்ப நெருக்கமாக போட்டு க்ரீன் ஒரு லைனு ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறதுக்கு க்ரீன் வெட்டிக்கலுக்கு க்ரீனும் ஹரிசண்டலாக போடுறதுக்கு எல்லோவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் த்ரெட்டு தூக்கிட்டு இருக்கு பாருங்களேன் இது மாதிரிலாம் வராமல் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இந்த மேங்கோ மோட்டிவும் பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு இது வந்து ஸ்கொயர் டைப்பில் பண்ணி பார்த்தோம்ல இது தான் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு இது பிடிச்சிருந்தது தானே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்